வணக்கம் ஃபேக் நியூஸ்க்கும் ஃபேக்ட்க்கும் ஒரு சின்ன வித்தியாசம் தான் லைக் ஃபேக் நியூஸை ஷேர் பண்ணாதீங்க உண்மையான நியூஸை மட்டும் நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க் யூ செவ்வாய் கிரகத்தில் பறவை வைரலாகும் நாசா ரோவர் புகைப்படம் பப்ஜி விளையாட தடை இன்னும் பல்வேறு விறுவிறுப்பான செய்திகளுடன் இன்றைய செய்தி தொகுப்பை பார்க்கலாம் வணக்கம் இருபத்தி ஓரு சர்க்கரை ஆலைகளை விற்பனை செய்ததில் மாயாவதி மோசடி செய்திருப்பதாக சிபிஐ குற்றப்பத்திரிகை தயாரித்துள்ளது அதேபோல் அகிலேஷ் யாதவ் பதிமூன்று சுரங்கங்களை ஏலம் விட்டதில் முறைகேடு செய்திருப்பதாக சிபிஐ குற்றம் சாட்டியதுடன் குற்றப்பத்திரிகையும் தயாரித்துள்ளது இதனால் இருவரின் வழக்கில் சிபிஐ தீவிரம் காட்டும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது காங்கிரஸ் மந்திரிகளை தொடர்ந்து கர்நாடக மாநிலத்தின் ஆளும் கட்சியான மதசார்பற்ற ஜனதா தளம் கட்சியைச் சேர்ந்த அனைத்து மந்திரிகளும் தங்களது பதவிகளை ராஜினாமா செய்தனர் காங்கிரஸ் தலைவர் பதவியிலிருந்து ராஜினாமா செய்துள்ள ராகுல் காந்தி பாராளுமன்ற தேர்தலுக்கு பின்னர் முதன் முறையாக வரும் பத்தாம் தேதி அமைதிக்கு செல்கிறார் பாகிஸ்தானில் இருந்து இந்தியாவுக்கு அனுப்பும் பொருட்களுக்கு இருநூறு சதவீதம் சுங்க வரி விதிக்கும் மத்திய அரசின் முடிவை ஆதரித்து மக்களவையில் இன்று தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது சென்னை தலைமை செயலகத்தில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் அனைத்து கட்சி கூட்டம் தொடங்கியது இதில் துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் எதிர்கட்சி தலைவர் மு ஸ்டாலின் நாம் தமிழர் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் மக்கள் நீதி மையம் தலைவர் கமல்ஹாசன் உள்பட இருபத்தி ஓரு கட்சி தலைவர்கள் பங்கேற்று விவாதித்து வருகின்றனர் மாணவிகளை தவறான பாதைக்கு அழைக்கும் வகையில் பேசிய அருப்புக்கோட்டை கல்லூரி பேராசிரியர் நிர்மலா தேவி வழக்கை சிபிசிஐடி போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர் நிர்மலா தேவி வழக்கு தொடர்பான புகாரை சிபிஐக்கு மாற்றக் கோரிய வழக்கில் விசாரணை முடிவடைந்த நிலையில் தீர்ப்பு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது மதுக்கடைக்கு எதிராக போராட்டம் நடத்திய வக்கீல் நந்தினியின் தங்கை நிரஞ்சனாவும் கைது செய்யப்பட்டார் மதுரையைச் சேர்ந்த இளம்பெண் வக்கீல் நந்தினி டாஸ்மா கடைகளை மூட வலியுறுத்தி போராட்டங்களை நடத்தி வருகிறார் துப்புரவு பணியாளர்கள் நியமனத்தில் முறைகேடு புகாரில் மூன்று முன்னாள் எம்எல்ஏக்கள் உள்பட ஒன்பது பேர் மீது ஊழல் தடுப்பு கண்காணிப்பு பிரிவு போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர் பூண்டி ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட தேவாந்தகம் கிராமத்தில் காங்கிரஸ் கட்சியின் வழக்கறிஞர் அணி சார்பில் குளத்தை தூர்வாரும் பணி வடக்கு மாவட்ட காங்கிரஸ் தலைவர் ஏ ஜி சிதம்பரம் தலைமையில் நடைபெற்றது மேலும் தமிழக காங்கிரஸ் சார்பில் எழுபத்தி இரண்டு குளங்கள் தூர்வார நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் கே எஸ் அழகிரி கூறியுள்ளார் ஈரான் நாட்டின் தென்மேற்கில் உள்ள குசேஸ்தான் மகாணத்துக்கு உட்பட்ட மஸ்ஜித் சுலைமான் பகுதியில் இன்று நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது பூமியின் அடியில் பதினேழு கிலோமீட்டர் ஆழத்தில் ஏற்பட்ட இந்த நிலநடுக்கம் ரிக்டர் அளவுகோலில் ஐந்து புள்ளி ஏழாக பதிவானதாக ஈரான் புவிசார் ஆய்வு மையம் குறிப்பிட்டுள்ளது இங்கிலாந்தில் நடைபெற்று வரும் உலக கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் நாளை முதல் அரையிறுதி ஆட்டம் நடைபெறுகிறது இந்த ஆட்டம் இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு நடைபெற்ற பத்தொன்பது வயதிற்கு உட்பட்டோருக்கான உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் அரையிறுதியில் விராட் கோலி கென் வில்லியம்சன் நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளதை நினைவுபடுத்தியுள்ளது நியூசிலாந்துக்கு எதிரான அரை இறுதி போட்டியில் இந்தியாவின் முன்னணி வேகப்பந்து வீச்சாளர் முகமது ஷமிக்கு வாய்ப்பு கிடைக்குமா என்று கேள்வி எழுந்துள்ளது முகமது ஷமி அணியில் இடம்பெறாவிடில் ஜடேஜா அல்லது குல்தீப் யாதவ் அல்லது தினேஷ் கார்த்திக் ஆகியோரில் இருவர் சேர்க்கப்படலாம் உலகக்கோப்பை போட்டியில் அதிக ரன்கள் எடுத்த சச்சின் சாதனையை இந்திய அணியின் துணை கேப்டன் ரோஹித் சர்மா முறியடிக்கலாம் என்று ரசிகர்கள் அவளுடன் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றனர் பிரேசில் நாட்டில் நடைபெற்று வந்த கோபா அமெரிக்க கால்பந்து தொடரின் இறுதிப் போட்டியில் பெருவை மூன்று ஒன்று என வீழ்த்தி பிரேசில் சாம்பியன் பட்டம் வென்றுள்ளது ஆப்பிள் நிறுவனம் ஃபைவ் ஜி வசதியுடன் மடிக்கக்கூடிய ஐபேட் மாடலை உருவாக்கும் பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது இந்த சாதனம் அடுத்த ஆண்டு அறிமுகமாகும் என கூறப்படுகிறது முன்னதாகவே ஈராக் நேபாள் இந்திய மாநிலமான குஜராத் இந்தோனேசியா மகாணமான ஆச்சி ஆகிய இடங்களில் இந்த பப்ஜி விளையாட்டை தடை செய்யப்பட்டிருந்த நிலையில் தற்போது பப்ஜி விளையாட்டிற்கு ஜோர்டான் தடையை அறிவித்துள்ளது இந்தியாவில் ஹெச்எம்டி நிறுவனத்தின் தயாரிப்புகளான நோக்கியா ஸ்மார்ட் போன்கள் விற்பனை செய்யப்படுகின்றது மற்ற நிறுவனங்களுடன் நிலவும் தொழில் போட்டி காரணமாக நோக்கியாவின் ஸ்மார்ட் போன்களுக்கு அதிரடியாக விலை ரூபாய் பத்தாயிரம் குறைக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் செய்திகளுக்கு மாலை மலர் இணையதளத்தில் இணைந்திருங்கள் நன்றி வணக்கம்